่าครับวันนี้ผมก็ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้ง IDM นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชัน 6.23 อะก่อนอื่นเราก็ไปโหลดโปรแกรมนี้มาก่อนนะครับตัวนี้มันจะพร้อมแคร็กให้เลยนะครับไม่มไม่ถามหาซีเรียลนัมเบอร์ให้ยุ่งยากนะครับลงตัวนี้แล้วใช้ได้ตลอดเลยครับถ้าไม่ลงด้วยไหมอ่าครับอ่าไปหาโหลดได้ที่อ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับอ่าโหลดมาแล้วเราก็ทำการติดตั้งอย่าเพิ่งคลิกเข้าไปครับเรียนเราก็เลือกภาษาครับเลือกภาษาในนี้ผมขอเลือกเป็นภาษาไทยครับเรากดต่อไปต่อไปเรื่อยๆครับตรงนี้เราก็ติ๊กถูกไปครับสร้างไอคอน IDM บนเดสก์ท็อปมันจะเอา IDM ขึ้นมาอยู่บนหน้าเดสก์ท็อปนะครับต่อไปต่อไปเราก็กดเราก็กดเสร็จสิ้นนะครับอ่ามันบอกว่าได้เพิ่ม IDM ไปในอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พาวเวอร์นะครับเรากดโอเคอันนี้มันก็บอกเพิ่มไปในไฟฟ็อกกดโอเคอ่าตรงนี้มันบอกว่าเพิ่มไปใน Google Chrome Google Chrome อ่ามันมีวิธีเปิดด้วยนะครับอ่าเพื่อนๆพี่ๆก็ลองไปเปิดดูนะครับนั่นเดี๋ยวผมบอกผมซ่อมเปิดก็ได้ครับอ่าเราก็ปิดไปก่อนเนี่ยมันจะเตือนว่าซีเรียลนัมเบอร์ปลอมเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวแคกให้ด้วยนะครับถ้าใครที่ต้องการตัวแคกเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวแคคตัวนี้ไว้ให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปกดกดคำว่าพาร์ทนี่ครับแล้วกดตรงนี้อ่าช่องแรกจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวโต้โต้โต้โต้โต้ตรงนี้สองสามเหมือนกันครับกดเลนเลนกดเตอร์อันนี้กดสมัครสมาชิกปุ๊บเลือกมาซักฟูแล้วกดพาร์ทไฟล์ไฟล์เสร็จแล้วเราก็ไปหาไฟล์ IDM ที่เราติดตั้งนะครับเราติดตั้งไว้ที่ตรงไหนเราก็ไปหาตรงนั้นอ่าเราก็กดตรงนี้ไอคอนตรงนี้มันขึ้นว่าไฟล์อัปเดตซอฟต์ฟูอ่ารีมูแสดงว่าเราทำการแท็กมันเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดโอเคเรากดปิดพาร์ทไปจากนั้นเราก็ไปเช็คที่ IDM ของเรานะครับอ่าดับเบิลคลิกเข้าไปอ่าจะเห็นได้ว่า IDM ของเราก็ใช้งานได้แล้วนะครับเราก็มาดูที่การลงทะเบียนถ้ายังไม่แคกหรือว่ายังไม่ซื้อโปรแกรมมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้ลงทะเบียนครับแล้วก็ต้องได้ใส่ซีเรียลนัมเบอร์หรือว่าเสียตังค์ครับถ้าใช้โปรแกรมแคกมันก็ไม่เสียนี่ก็ใช้ได้ตลอดเลยนะครับถ้ามันลงด้วยไหมโอเคก็เสร็จทีนี้เราก็ไปดูที่โคมจากเกไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ส่วนขยายเนี่ยมันต้องรีบูตเครื่องก่อนนะครับ IDM ถึงจะขึ้นตรงนี้เพราะเมื่อกี้มันสั่งให้รีบูตเครื่องแต่ผมไม่ได้รีรีบูตอ่าถ้ารีบูตเครื่องขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็คลิกเปิดใช้งานตรงนี้ครับมันจะเป็นของ IDM แล้วก็คลิกเปิดใช้งานแล้วก็คลิกปิดโครงไปหนึ่งทีแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ครับอ่าเนี่ยมันจะถามว่าอัปเดตไหมนาทีผมแนะนำมาให้อัปเดตนะครับถ้าอัปเดตแล้วมันจะได้ใส่ serial number หรือว่ามันจะฟ้องว่า IDM ของเราเป็น IDM ปลอมครับเรากดเลิกเลิกไปอ่ะวันนี้ก็
ขาจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดไปการใดก็ขออภัยด้วยถ้าอยากให้ถ้าอยากได้โปรแกรมอะไรไว้สอนสอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้ลิงก์ได้นะครับอขอบคุณครับ